こんにちはマシーン原田の部屋へようこそはい今回のゲストはビムシスターやすこですえらい静かい<笑>銀河社銀河社いや絶対やらへんえー、えー、期待してたのにやりません<笑><笑>今日は大阪にあるカムロダンススタジオねお邪魔しておりますカムロダンススタジオは1995年開設関西一の歴史を持つ老舗ストリートダンススタジオです2013年よりビルの1階から4階までが全てダンススタジオというオールダンサーズスペースとして展開実力派ダンサーによるレギュラーレッスンのほか世界のトップダンサーによるワークショップなども積極的に開催しております実はこのカモロダンスタジオね、うん、僕もうめちゃくちゃゆかりのあるスタジオでそうですよね2526年ぐらい前にブレイキンクラスここでやってて、はいはいはいはい、今も毎週火曜日はここで練習してるという一番僕が使ってきたスタジオ BB ボーイが生まれたのもこのスタジオバトルイベントやるいうても多分10人ぐらいしか集まらんであろう生徒もそんなにいなかったしもっとシーンを広げるためにっていうことでこのスタジオで BB ボーイやったら大阪以外東京からとかもいろいろ来てくれて50人ぐらい集まってこのスタジオで盛り上がってスタジオでそういうイベントをやるっていう走りのスタジオもこのカムロダンスタジオうわすごいバッチリやでケン君はい今日はね、この感染症対策でね、はい、パーティションもやってるんで、はいはい、もうマスク外してね、はい、バッチリガンガン喋ろう。はい、よろしくお願いします。はい、ますちょっと怖いけど。<笑>全然怖くないよ<笑>、えー。自己紹介の方からお願いします。はい、安子と言います。リムシスター、うん、もう二十三四年ぐらいやってます。最近ちょっともう一個活動を増やしたんです。ミスティックグルーバーっていうムツコさんと、うん、ゆかりさんと、うん、めっちゃおもろいです。あの二人が天然すぎてここで言わせていただきたいのは、うん、私の一緒に踊らせてもらう人大概天然ですねミキも天然あミキちゃんも天然なんで天然ですなるほどで言ったら怒るんですけど、うん、むっちゃんとゆかりしーはそれに輪をかけて、うん、天然です<笑>あそうなんや<笑>めっちゃ面白いですよ結構海外も行ってたもんねむっちゃ行かしてもらってたんですけど、うん、どの辺行ってたん海外は一番多いのはアジアですね韓国中国,中国初めて行ったのは台湾ですもう20年ぐらい前そんな昔から言ってたんです今台湾のワッカーといえばクリシーとか、うん、マヤとかがすごい活躍してると思うんですけど、うん、行った時はクリシーの名前はまだ聞いてなくて、うん、多分めちゃ若かったマヤは名前聞いてたんですよ、うん、台北にマヤって子がおるでもなんかその時はワックっていうよりは多分違うジャンルを踊ってたと思うんですよ、うん、なるほどそっから韓国行ってその次に中国ですかね、うんうんうんうん、趣味は趣味ですねもちろん高級やんな高級もう<笑>えっと高級ですねほんまちょっとグッチョンね、うん、あちゃんとグッチョンの見てくれてねはい変っすよね<笑>いや変なことないやろ見ていや俺もぶったまげだけどいやそうですよねなんか見てて、うん、今回これに呼んでくださってもう全然あの人のワールドがありすぎて、うんこれはちょっと見返すのやめましたけど。なるほど。<笑>そっちに引っ張られる。<笑>そう引っ張られる。剣だこも作らなあかん,ん。やばいやばい。<笑>大好きですよ、ぐっちゃん。もうファミリーみたいなもんやんな。<笑>いやー、もう付き合い長いですね。年齢的にも同い年ぐらいやね。同年代。同年代って言っていいんですかね。チームで活躍しだしたのは向こうの方が先ですけど。うんうんうん、グッチョンが三つ下。ああ、なるほど。ケイ君が。でもまあ、ダンサーの世代的には大体同じような。はい、はい、もう安子と言ったらね。はい。ワックなんですけどはいありがとうございますまあ今でこそラックダンサーめちゃくちゃ増えたけど、うん、昔はね本当にもう大阪数えるぐらいしかいなかったしで,でもそれをなんとかね広げようとすごい努力してきた姿を見てきてんけどそ,、はいはい、その辺にまつわる苦労話をちょっと、うん、そうですね、うん、でもどっから話したらいいかわからんぐらいなんですけど、うん、まずダンスの外の世界というか、うん、自分らが練習しとったりとか、うん、習ったりとかしてるのはもう内々な中の世界やったんで、うんうん、こっからこう飛び出した時に全然ワックっていうジャンルで勝負してる人っていうかロッカーとかポッパーとか周りにいっぱいおったんですけど、うんうん、ワッカーですっていう人がほんまにいなかったんでとりあえずミキと仲間増やそうっていう思いだけでデライトずっと出とったんです、うん、なるほどボリューム13の時その年の5月にスキータがなくなったんです、うん、世界中
が、うん、でも大阪も特にスキーターはもうみんな大好きだったんで、うん、めっちゃズドーンって落ち込んで、うんうん、よっしゃもうジャパンはもうスキーターのために踊ろうみたいな感じで、うん、勝手にね私たちの中で最終調整をまあスタジオでやっとったんですけど、うん、そのボリューム13の時のジャッジがリンクやったと思うんですよ、うん、エリートフォースがショーで来られてたと思うんですけど、うん、アリウープで練習をしてたらエリートフォースが下で練習しとったんですよ、うん、ほんであ挨拶に行こうとかって言って仲良くさせてもらってたんで、うん、挨拶行ってなんやかんやとかって言うとったらストレッチが、うん、そうや安子たちワックやんねやったらタイロンって知ってるっていう話をしてきたんですよ、うんうんうんうん、オールドスクールナイトといえばもう毎年毎年ね、はい、安子とミキに、はい、ワック入れてくださいよって頼まれてて。まあなもうちょっと成熟せななってずっと言われ続けましたねんそんなにまだ人数おらんやろうしうんそんな中ねロックでも出たよねそうなんですよ、はい、2010年「オールドスクールナイトボリューム1 2でロックで出て、はい、なんと準優勝してしまったというね、はい、いやほんましてしまったんですよ、ね、2008年の12月にフックアップでワックをやってで、はい、でめちゃくちゃ人来て2009年にバトルワックをスタートしてそ,、はい、その時ももうめちゃくちゃ人来て、はい、あの最初の1回目の時のもうみんなの集まりもうぐわーって凝縮して何やってもその時も,もうジャッジムーム一人ずつ。一バトル目からもういやーみんなのもう最高に幸せ私たちこの日のために生きてましたっていうもう生き生きして踊るのよあの顔を見てうわーイベントやってよかったんでいただけてよかったこんなに 100% の人がみんなが喜んでるイベントって見たことないと思ってすっごかったですよねその時も言っていただいたんですよね原田さんにめちゃめちゃいいやんワークって言って。めっちゃおもろいわイベントって言ってくれはったのがもうずっと頭あるからなるほどやばいオールドスクールナイトそろそろワークくるでってずっとミキと言っとったんですよ<笑>ちょいちょいまだですかねまだですかねとかで言いながらいやまあそれはちょっとな他のジャンルと比べたらまだまだやでって言われとって何かの記念会に勝手に入ると思ったんですよだから15回に絶対ワーク入ってくるからじゃあそれまでに。もう自分ら出る気でおったから分からんけど「2オン2」かなとか勝手に思っとって、うん、ああワックが入るとしたら「2オン2」かなとか思って,、はいはい、なんかなとかって,思って,てすごい読みやな、はい、その時にやっぱ離れもしときたいし「ワンオンワンのバトルワックアップとかバトルワックあったから「2オン2」を経験しとこうってなってなるほどほんで見ると「そうですそうです」もう完全にそのためですワックができた時に自分たちはちゃんと「2オン2」のバトルのキャリアを踏んどこうってオールドスクールナイトのステージで、はい、ロックで出ました<笑>負ける気では出てないんですけど、うん、勝ち上がったら「うん、すいません」みたいな感じにはなりますよねこんなつもりじゃなかったんですよ離れ程度やったのにそうそうなんか勝っちゃって、はい、楽しいですごめんなさい、うん、みたいな<笑>変なプレッシャーはゼロなんで、うん、ああもう楽しんでるから逆に強いみたいな、ね、いや今でも申し訳ないなと思って<笑><笑>でいよいよ2018年にワックが入りました、はいはい、心の底から叫びました<笑>来たーって<笑>これ言ったよなワック入れるよはいで連絡いただいてでミキと「うん、来たでー!」って言ってもうほんまに喜んでやっと認めてもらえたって思いましたーオールドスクールにやっと認めてもらえたって思いました、うん、ああそういうことなこの喜びを解禁日まで言われへんから、うんうんうん、もうウズウズしとったんですよそうやね伝えてから解禁日まで結構あったあ,ありました何ヶ月かはあったんですジャッジとかそういうのがいろいろ決まっていって、うん、もういよいよ公開やってなって、うん、公開ってなった時のもうみんなからの連絡の反響はやばかったですよきましたねついにでもうその時には結構もう各地方にコミュニティがあったんでもうみんなから連絡来ました「もう絶対行きます」とかしかも大論やしねそうなんですよまあそこはねやっぱね大論ですよね、うん、1回目は、うん、もうそこは外されへんと思って一斗君がもう一言喋るたんびにうわっ一斗君も盛り上げてたよねそうなんですよついに来たぞ、はい、ワックって言ってもまあワッキーオールドスクールナイト入りましたけどもこれみんなのおかげだからね、はい、それまでもね MC とかされてたからなんか思いも持ってくれてはってそれももうみんな伝わるしもうそれは待ちに待ったやからみんな思っとったんですよ結局オールドスクールナイトにわっこうへんのかなって私たちも思っとったけどみんなも思ってたからそれがついに来たってなったらもうそれはああなります。結構もうみんな集まるってなったから、うん、これをなんとか盛り上がりたいし、うん、楽しみたいし
ていうので1回目から大打ち上げ会をしたんですね、うん、基本海外から来てくれてる人を優先にして各地に宴会部長を立ててるんですよそっちで式典をって宴会部長のグループラインがあっていろんな国の言葉が飛び交っててねあれは最高ですね終わってからもちゃんとみんなでコミュニケーションっていうか踊りでわーってなって喋ってわーってなって帰ってもらえたらなすごいねワックのシーンのつながりっていうのが。最初に言ったその私らがパッて出た時に仲間っていうかバッカーっていうのがなかったからもう根本は仲間増やすためだけにずっとやってきとったからもうこれが完成形じゃないけど仲間がいっぱいの幸せが私たちの中ではもう満たされてる瞬間でしたオールドスクールナイトのワックといえば海外勢がめちゃくちゃクリアそうなんですよ全然感性が違うから、うんうんうんうん踊りも違うしもう衣装も違うし、うんうん、表現の仕方も違うしっていうところがすごいもうオールドスクールナイトがいきなり華やかになったっていう感じで<笑><笑>ほんまに取り入れてよかったなと思ったのもう匂いから違うから<笑><笑>それみんな言わはるほんまに<笑>香水嫌いですよね<笑>香水嫌いやけど<笑>これなこの質問してて香水大嫌いだねえそう<笑>ほんまあれ,あれですか匂いがダメとかですか匂いダメ<笑>海外の人とかはほんまに衣装のパフォーマンスとかもすごいからそれに触発されて翌年からその時に活躍した海外のそういうこうあこういうのがかっこいいって思ったらみんな取り入れてだんだんドレッシーさが変わっていきますもんね。第1回でリップジェイが、うんはいにな,りましたはいはい、なぜかうちのディライトチャンネルのアクセスがリップ J 対バグジーが9月からいきなり見られるようになっていきなりコメントがいっぱい来るようになったよ<笑>でこれ何なんと思って調べたら韓国でそういう番組がやってますでそこにリップ J が出てて活躍しててでそのリップ J を見た人がいろいろ多分 YouTube 調べて。でうちのリップ J 対バグジー、うん、リップ J カリスマ性ありますもんねそうやねはいだからその1回目の時に、うん、リップ J のなんかその時のワンピース、うん、もうめっちゃ流行って、うん、翌年ワンピースがめっちゃ増えたんですよああだからもうそれからみんなこうチェックしてえまあかっこいいし、うん、花もあるけど、うん、セクシーさもあってとかっていうのがまあハマってたじゃないですかなんか強い女っていうイメージあるよなそうそうそうそうたやなんかそのバグジーが白の衣装でっていうのも、うんうんうん綺麗かったし、うん、絵的にも綺麗し、すっごいお互いが生えとったし、うん、衣装とかから真似する子が、まあ、ああいうタイプって日本にはいなかったもんね。うん、いなかったですね。うん、リップジェイは友達なの？友達って言っていいですか、リップジェイって,て<笑>友達です。え、オールドスクールナイトの前から知り合い？知り合いです。韓国で知り合ってます。そうです。韓国はほんまになんかつながりがあるんですよね。うん、韓国のワックシーンっていうのが結構強いの。強いです日本と似てますちょっと、うんうん、海外って結構その初期の頃は、まあ、スタイル的には1個ぐらいのスタイルしかなかったんですよ、うんうん、で日本っていろんなスタイルがもともとあったんですけど、うんうんうん、韓国も昔のソウル入れるようなテイストのスタイルもあれば、うんうん、アームスで見せるスタイルもあればリップジェみたいにジャズとかの綺麗な要素も入れながら踊るスタイルもあればって言ってこうスタイルが結構確立されとったんで歴史的には古い方やと思います。うんうんうんいい子やな。いい子ですよ、うん。めちゃめちゃいい子です。うん、ね、なんか韓国の人たちはほんまにこう。礼儀がすごい,すごいよね。本当に、うん。きちっとしてはるみたいな。なるほど。感じです。全員ですね。韓国バトルスタイルはね、すごいけどね。すごいです。もうでも綺麗なんですね。ほんで腕の余韻とか、うん、体のコントロールもめっちゃしっかりしてるから。うんうんうん、あれはみんな憧れたと思います。でその時はジャッジやってんオールドスクール。はいはいはい。一回目、はい。そのバズってる動画を、はい、まあ忘れてると思うから。はいちょっとその見てもらいつつ、はい、今見てどうかみたいなとか、はい、技術的にここのどこがすごいんだみたいなをちょっと解説してほしい、はいはいはい、ああなるほどはい始まりましたね来ましたね安子さん来ました来ました、はい、もうバグジーはどうなんバグジーは友達です<笑><笑>ほんまにプライベートでも、うん、一緒に2人で練習したりとか、うん、ああそうなんや、はい、まああいつ日本好きやし日本語もできるしな、はい、そうなんですよめちゃくちゃいいやつやもんな、はい、このバグジーのワックっていうのはどうなの、はい、バグジーのワックはもう、うん、なんていうんですかねなんかもともと
、ワックはそんなに初めて間もないはずなんですよ、ねうん、この時は特に何でも踊れるもんな何でも踊れるし、うん、日本にはロックを学びに来たと思うんですよやけど、まあ、やっぱねもう感性がすごいですよね、うん、もう音への反応がすごいから、うん、それはまた日本人にとってはめっちゃこう刺激的になったと思います、うん、その自分のパッションっていうのも、うんわざとじゃないじゃないですか、うん、もうこの人ナチュラルやから、うん、こんなことしてても日本人やったらえー、なんかこっぱずかしいとかなる人もおるやろうけど、うんうん、じゃなくてもこれはナチュラルですもうね<笑>ダンスっていうよりもワックでも何でもないしそうもうバグジーのパフォーマンスなんですけど、うんうん、でもやっぱワックの要素をちゃんとうまいこと入れてて、うん、で来ましたリップジェイねきました、はい、おおこんだけ落ち着いてるポージングもしっかり止まって、うんうん、はいちょっとまたねやっぱバグジーとは違いますよね、うん、わーってこう出すのと、うん、スーッと強く出すのと、うん、バグジーがなんかもうダタタタタンっていうマシンガンやったら、うん、この人はなんかスッとした刀みたいな感じで<笑><笑>ヒールやのにめっちゃ落ち着いておおこんな止まれるかっていうね。<笑><笑>はい。いいよね。いいですね。もうほら周りもめっちゃもう飛び跳ねてるし、なるなる、空なる。あのね韓国の人ってもう昔から思っとったんですけど、うん、音、音楽をめっちゃ研究するんですよ。本当にこれはもうポッパーとか見てても思ったんですけど、もう音楽。大切ですよねそれが伝わる,る動きが大切っていうのもあると思うんですけど、うんうんうん、もうこれほんでバグジーねバグジー、うん、この後私も水ぶっかけねいやーなってるけどタナボンさんこの時めっちゃ怖い顔しました、ね、俺もめちゃくちゃ怒ってたよ<笑><笑>もう私ほんまに後で謝りに行きました踊り終わった後もうバグジー呼んで<笑>ノーウォーター<笑>この前に多分火とかも使ってると思う,、ね、そう,そう,そう,そうもうあれでやらかしてるのにまたやらかしてで、うん、え火ダメで水はダメなのみたいな、うん、もうでもなんかバグジーワールド全開ですよね<笑>うん、うん、はいでわーってもう会場も,もう爆開けしてるし、うん、でテンションも高いし、うん、でもそれがもう相まってすごいこうこのワックのテクニック的にはどうなん、はい、テクニック的ですか、うん、いやあのー、リップジェイの方が断然上です、ね、<笑><笑>なるほどなるほどテクニックはですねもう、うん、客席降りたしねでもなんかやっぱ、うん、こういうのとかを見ると、うんうんうん、ほんまにこの人人前で踊るのめっちゃ好きやから、うん、いやもう心はめちゃくちゃ掴んでるよねいや本当に掴んでるんですよこれだから悩みどころなんですよねもう次何してくれるかああそうそうそうむちゃくちゃしてくれって思ってると思うね、うんうんうん、もう客はでもこんだけもうでもリップジあんだけね<笑>堂々と構えてるやんはいはいみたいな、うん、ここの芯の強さも見えましたよね、うん、リップジェイのそうやね、うん、あれが違う人やったら同じように客席降りて、うんうんうん、もう客席でバトってもおかしいないわけ、うん、ないしおやし、うん、なんかちょっとこうなんだ心折れてもおかしくないじゃないですか、うんうん、こんななんかなんやわけわからんことして、うん、<笑>もうやりきってたと思うんですよ。もうドヤ顔で、<笑>やのにほこの笑顔余裕やもんね。はいはいはいみたいな。坊やは下がっときなさいみたいな感じですよね。私がちゃんと見せてあげるよっていう。はい、うしかもね、こ,これあれですよね。あの無制限で踊ってるやつやからそうそうそう、どこが来るとかわかんないですけど、うん、この音つかみどころない。部分なんですよ、うん、やのにここで落ち着いてしっかり見せて疲れてるやろうにクリアさとこのちょっと遊び心も入れて、うん、目線のやり方もいいよね、はい、綺麗うんわいいいやすこはああいうのせえへんもんな私はね、うん、足出したらあかんっすね<笑><笑>もうやばいっす昔もう出してないですね足はお腹とかは出してましたけどねあいいですね芯があるうもうコントロールもできてこんだけ踊っとっても<笑>両手上げてる
両サイドも盛り上がりそうはいはいはいはいはい折れない<笑>心折れないやばいなやったったって顔やもんねいいですねうんニット君喜んでるしいや本当です<笑>まあでも二人ともねああやってハグしてねうんあの時ジャッジでうんまあもちろんリップジェリーあげたわけやねはいそうですね、うん、5年前はいぐらいああもうそんなになるんですね、うん、とりあえず会場が爆開けしておとなしくはないじゃないですか二、うん、人とも、うん、踊りがっていう中でバグジーがあんなわーってなってっていうのはすごい湧くんですけど、うん、ジャッジやからそのダンスの部分も沸かしたもん勝ちかってはしたくはなかったから、うんうんうんダンスしっかり踊ってるっていうのと、まあ、でも沸くこともすごいから、まあね、だからなかなか沸かそうと思っても沸かせられへんからできないんですよ、うん、まあ悩んだバトルですねあれはどっちなんやろうってしてただもうリップ J の音楽に対するアプローチが直球にクリアに芯を持ってやってたのとバグジーはもうそれをデフォルメしてこう盛り上げて盛り上げてってなんかもう全然違うタイプやったから、うんうん、今見てもうまいよねうまいです、うん、うまいですバグジーも面白い<笑><笑>あれがナチュラルやからかっこいい、うん、リップジェイも映像で見ても、うん、あの強さやから、うん、実際もっとなんかもうドカーンってこう一個一個が来たんですよね、うんうん、違う意味の強さでしたね二、うん、人ともがでもリップジェイバックの一回に来てやっぱりすごい衝撃を、ねうん、日本に与えて、うん、結構ファンになった人多いじゃんいっぱいいますもうリップジェイスタイルみたいな感じで、うんでその後とかも出てくれてたと思いますよでも上がってないねんなそうなんですよねチャレンジをする気持ちは常に持ってる人やなと思います、うんうんうんうん、自分の踊り変にこう隠さないというか、うん、こう強く出していって、うんうん、それがやっぱり彼女の魅力かなと思います,、うんうん、いますしねあと常連で言ったらクリッシーとかクリッシーね優勝もしてるしそうですね、はい、クリッシーもまたファンが増えましたもんね、うんうんクリッシーの魅力っていうのはどういうところですかクリッシーの魅力は、うん、彼女の色気が、うん、またあのリップジェイとはまた違う色気やと思うんですよ、ね、でその色気が自然、うん、で自分のチャームポイントをしっかり知った上で踊ってる、うんうんうんうん、かそのワック、うん、原因のカルチャーから始まってワックっていうのはこういうのだよっていうのを、うん、プンプンに弱しながら踊ってる人かなと思いますね、うんうんあと韓国で言ったらユンジー。ユンジー。うん、ユンジーは若いんですけど、うん、またなんかこう旋風巻き起こしましたね。ねパワフル。なんかいいよ、ね、スキルフル。そう。ね、臆しないところと。うんうん、ガンガンい、いってくれるから、うん、見てて気持ちいい。でもあの子も。礼儀正しいですね、うん。めちゃめちゃ甘えるのも上手なんです。見た感じ、いたずらっ子みたいな。<笑>愛されキャラです。うんもうなんか上げ出したきりないですムニャはムニャはかっこいいムニャは大旋風巻き起こしいやーめっちゃかっこいい私、うん、ほんまにこう久々に食らいましたね、うん、なんかねあワック、うん、好きやなって思いましたムニ,ャムニャの踊り見て<笑>あまた改めてまた新たに,にあ私やっぱワック好きやわって思いました、ね、なるほどめっちゃかっこいい流れてる音のチョイスするピックする点いちいちツボですなるほどトコトコトコトコって歩いてきた、うん、もうすぐに、はあ、あの人が大変だなもうワックとファンキングは2個あるって、うん、私らは最初教わった、うん高評価チャンネル登録よろしくお願いします